αφήσω εδώ, τότε να περιμένω τα επεισόδια. Δεν έχει επεισόδια. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Υπάρχουν επεισόδια για εσά, υπάρχουν. Ξέρω να προστατεύω την προστασία μου. Σα παρακαλώ να ανοίξετε το δρόμο. Λοιπόν, θα περάσω από εδώ. Μη με σπρώχνει. Μη σπρώχνει. Δεν σπρώχνω το ποδήλατο. Είναι το φανταστικό ποδήλατο. Λοιπόν, σε χτύπησα. Αγοράκι μου, εσύ. Χτύπησα, λέει. Η μαλακία λέει. Λέει η ζωή. Σου κάνει μπράτσα. Ωραία φάτσα. Είναι εκεί το νόμο. Κανείς μας δεν είναι υπέρ της βίας. Τι είναι βία. Βία είναι η φτώχεια, βία είναι η πείνα, βία είναι για πολλούς η ανεργία, βία είναι τα μνημόνια και η οικονομική κρίση, η καπιταλιστική, η οποία αναρδιαθρώνεται 9 χρόνια τώρα και έχει σχεδόν ισοπεδώσει τον ελλαδικό χώρο και όχι μόνο. Όταν κατεβαίνει κάποιο σε μια διαδήλωση, κατεβαίνει για να αντιδράσει σε κάτι το οποίο έχει δεχτεί, στη βία την οποία έχει ήδη δεχτεί. Είναι όμως αντιμέτωπος με ένα πάνω στρατό, εξοπλισμένο με κλόπς, χημικά, όπλα και σφαίρες. Ασπίδες, οι οποίοι δεν διστάζουν, έχοντας απέναντί τους τον εχθρό λαό, να χρησιμοποιήσουν τα όπλα για τα οποία έχουν εκπαιδευτεί με σκοπό να προκαλέσουν τραύματα, να τραυματίσουν, να πληγώσουν αυτόν που έχουν απέναντί τους, ο οποίος απλά παλεύει για τα δικαιώματά του. Κανείς όταν κατεβαίνει στον δρόμο δεν παίζει τη ζωή του, την προσωπική του ελευθερία και τη σωματική του ακαιρεότητα μόνο και μόνο γιατί αγαπά τη βία. Αντιδρά σε κάτι. Οπότε για μας το ερώτημα της βίας δεν τίθεται καν έτσι. Εμείς ε, ουσιαστικά ασκούμε ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό αντιβίας μπροστά σε όλα αυτά τα οποία έχουμε υποστεί διεκδικώντας τα δικαιώματά μας.
το να αγωνίζεσαι είναι ακριβώς όπως όταν ερωτεύεις. Χάνεις κάθε έλεγχο. Δεν ξέρεις τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Αφήνεις πίσω τον οποιοδήποτε φόβο. Ο φόβος δεν έχει καμία θέση ούτε όταν αγωνίζεσαι, ούτε όταν ερωτεύεις. Είπε ο Γιάννη, όπω πριν τέσσερα χρόνια σου είχα πει, ότι ο άλλο άνθρωπο δημιουργήθηκε για να καλύψει τι ανάγκε των ανθρώπων και να γίνει αυτή τη συνειδήσεω. Είναι να έχουμε άλλε ανάγκε. Να έχουμε ανάγκε το πώ να κάνουμε καλύτερο τον κόσμο. Ακόμα δεν έχει πάρει ούτε καλή πειράση. Πάσο να κάνει μια πειράση. Μήπω υπάρχει λίγο χαβιάρι. Ναι, έχω, ναι. Αλλά Μπράβο. δεν έχω ψωμί να το στρώσω επάνω. Έχω εγώ. Δεν το βρήκε. <laughs> Ωραία, <laughs> τέλειο το χαβιάρι. Πώς δεν είναι. Τι κάνεις. Καλά. Είσαι καλά. Πάρε, πάρε αγόρι μου, Πάρε, Έτσι. Γιάννη, τρώμε. Καλή όρεξη. Εγώ δούλευα σε κάποια μεταφορική εταιρεία, η οποία έκανε πτώχευση. Αυτό το πράγμα εμένα μου στέρισε το, την παροχή ρεύματο, μου, μου στέρισε την παροχή νερού. Ζω στην πεθερά μου, γυαλιώ ε, στην ε, διαφορετική περίπτωση μαζί με τρία παιδιά και τη σύζυγό μου. Θα ζούσαμε μαζί με όλου αυτού εδώ του ανθρώπου. Εδώ και τρία χρόνια είμαι άνθρωπο. Πάω στο δίκτυο Αλεγγύη, κάνω ένα μπάνιο που είναι κέντρο αστεύο. Έχω με δώσει μάγια στο κόσμο των άλλων άνθρωπων που βοηθάω το κεφαλί εδώ. Ε, μαζεύω σίδερα από τα σκουπίδια και να έχω χατζηλίκι. Εσύ είσαι μόνο σου αυτή τη στιγμή. Ε, ναι. Θα έχει παιδιά. Ε, όχι. Α το μου λείπει. Άμα είχα παιδιά, θα είχα πέσει στον κερμό. Κάτι σου διακάζει. Πώ βλέπει το μελόν τώρα. Τίποτα. Γιάννη μου, από το 2012 η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη. Και α σου πω παράδειγμα εμά. Εμά παράδειγμα. Εμεί το 2012 μαγειρεύαμε γύρω στι 100 μερίδε την ημέρα, 150, και τώρα φτάσαμε στο σημείο να μαγειρεύουμε γύρω στι 1500 με 2000 μερίδε την ημέρα. Άρα η κατάσταση είναι πάρα πολύ με... πιο άσχημη. Και εκτό από αυτού υπήρχε μόνο μια κοινωνική κουζίνα εδώ στην Αθήνα, και τώρα είναι 15 σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε πάλι κάτω από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, απέναντι. Και θα είμαστε πάντα απέναντι σε όλα τα γραφεία, τα πολιτικά που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο και όλο τον κόσμο. Πρέπει να καταλάβουμε και πρέπει να καταλάβουν και αυτοί οι άνθρωποι που είναι στα πολιτικά κόμματα ότι πρέπει να πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας. Δεν θέλω να ζήσουμε πάλι σαν δούλοι. Ζούμε σαν δούλοι ρε Γιάννη. Πρέπει να φύγει αυτή. Η δουλειά έχει σταματήσει. Πρέπει να το βρούμε πρώτα εμείς μέσα μας. Γιατί αν δεν ελευθερωθώ εγώ πρώτα δεν μπορώ να ελευθερώσω κανέναν άλλο.
Εγώ αυτό κάνω με την κουζίνα. Είμαι κάθε μέρα στον δρόμο. Είμαι ελεύθερο. Είμαι ελεύθερο και προσπαθώ όλου του ανθρώπου, από όπου και να προέρχονται, να είναι ελεύθεροι. Να νιώσουν ελευθερία. Είμαστε ο συντονισμό συλλογικότητων Θεσσαλονίκη και βρισκόμαστε στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκη για να σταματήσουμε την αρπαγή τη λαϊκή κατοικία και περιουσία που επιχειρούν οι τράπεζε και το κράτο. Επιχειρούν την αρπαγή τη λαϊκή περιουσία στα πλαίσια μια συνολικότερη πολιτική που αφού έχει στερήσει τον μισθό, τη δουλειά, το κάθε κοινωνικό δικαίωμα επιχειρούν σήμερα να αρπάξουν και τα σπίτια του λαού. Κάθε Τετάρτη εκατοντάδες πολίτες βρισκόμαστε εδώ πέρα και λέμε ένα βροντερό όχι. Ξεκινήσαμε σαν μια χούφτα ανθρώπων, μπαίναμε μέσα στα ειρηνοδικεία δαχτυλοδειχτούμενοι από κοράκια και συμβολεογράφους με τους μπάτου να μας πετάνε κλωτσιδών έξω και τελικά αυτή η χούφτα ανθρώπων μετά από πολλούς αγώνες έγινε ένα κύμα οργής που γέμισε τα ειρηνοδικεία, γέμισε τα δικαστήρια καταφέραμε τελικά να, να αντιστρέψουμε τους όρους και ο θήτης να γίνει ε, θύμα, να επιβάλλουμε δηλαδή τις ανάγκες μας. Ήταν δηλαδή η ανάγκη να απαντήσουμε σε όλα αυτά τα μέτρα, γιατί για εμάς η ελπίδα βρίσκεται στους αγώνες και η ευτυχία βρίσκεται στους δρόμους. Είμαστε μια γενιά της οικονομικής κρίσης, δηλαδή μια δικημένη γενιά και θεωρώ ότι θα δικούσαμε πολύ περισσότερο τους εαυτούς μας αν δεν συμμετείχαμε σε κάποιο κίνημα για να αλλάξει κάτι. Αν υπάρχει ένας προσωπικός λόγος παραπάνω για τον οποίο συμμετέχω σε αυτό το κίνημα, είναι γιατί ξέρω τι σημαίνει να χάνεις το σπίτι σου από πληστηριασμό. Ξέρω τι σημαίνει να βλέπεις τους γονείς σου με άγχος για το πώς θα βολέψουν μια οικογένεια, τι σημαίνει να χάνεις τη γειτονιά σου, να αλλάζει σχολείο και να μένεις μετέωρος ε, χωρίς ελπίδα. Je m'appelle Daouda, j'ai 16 ans et demi. Je suis arrivé en Grèce à l'âge de 15 ans. Et je suis en provenance de Côte d'Ivoire, Burkina Faso. J'étais obligé de quitter mon pays après l'assassinat de mon père et de ma mère en pleine guerre civile par les militaires. Avant d'arriver en Grèce, je suis passé par le Liban 
par la Syrie, par la Turquie et j'ai subi beaucoup de violences. Par exemple, à la frontière de la Syrie et de la Turquie, on m'a pris toutes mes affaires et on m'a poursuivi. En courant, je me suis accroché un pied dans le barbelé. J'ai eu très mal et j'étais bloqué. Heureusement, j'ai réussi à me libérer et à fuir. Un jour enfin, je suis arrivé au bord de la mer Égée. Et en face, c'était Grèce, c'était l'Europe. Il ne me restait plus qu'à trouver un bateau. Avant d'arriver, le bateau a coulé et moi je ne savais pas nager. Heureusement, j'avais mon gilet de sauvetage et sur la place de Chios, il y avait des solidaires. C'était des gens de Exarchia et partout ailleurs qui venaient nous aider pour sortir de l'eau. Quelques jours après, je suis arrivé à Athènes. On m'a conseillé d'aller à Exarchia. Ici, il y a beaucoup de squats solidaires et des camarades antifascistes. On se sent soutenu et sécurisé. Moi, j'ai commencé à vivre dans le squad de Notara pendant six mois. Et après l'attaque des nazis, j'étais obligé d'aller ailleurs. J'ai rencontré plein de gens qui m'ont aidé. Et ils sont devenus les membres de ma famille. Et vraiment, ça m'a apporté beaucoup de courage aussi à continuer mon chemin. Sans la solidarité, je ne sais pas où je serai aujourd'hui. Je ne sais même pas si je serai encore vivant. En été 2015, il y avait beaucoup de réfugiés qui venaient en Grèce. Et alors en septembre, le 25 septembre de la même année, on a pris la décision d'occuper un bâtiment qui appartient au ministère du Travail pour euh, héberger de réfugiés et de migrants. Jusqu'à maintenant, on a hébergé plus de 6 000 personnes venant de à peu près 15 ou 16 pays différents. Pour notre squat, notre avance il y a eu deux périodes différentes. La première, jusqu'en mars 2016, qu'on a l'accord entre l'Europe unie et la Turquie. Le réfugié, les migrants venaient pour se reposer à Notara pour quelques jours et continuaient leur chemin jusqu'aux frontières, le passé et allaient dans un autre pays européen. 
Après, on a la deuxième période, après l'accord. Par exemple, en ce moment, on a des familles qui habitent plus d'un an à Notar Avancis. Salam, je suis Ahle Afghanistan. Je suis en Afghanistan. Je suis en Afghanistan. Je suis en Afghanistan. Je suis en Afghanistan. جنگ هست و بعد که پدرم جزو ارتش بوده تو جنگ طالبان و ما تو افغانستان امنیت نداشتیم و دلیل دومش هم اینه که ما یه قومی هزاره هستیم و من خودم که یک زن هستم ارزش تو افغانستان ندارم و بسیار مورد شرب و ضرب و آزار و اذیت قرار میگیرم و همچنان قوممون و ما نمیتونستیم اونجا زندگی کنیم به همین دلیل افغانستان رو ترک کردم و فرار کردیم رفتیم ایران و هشت سال تو ایران زندگی کردم اونجا عروسی کردم و داره دو فرزند ولی چون مدرک نداشتم و نمیتونستم درس بخونم و پسرم که باید مدرسه میرفت نتونست بره مجبور شدیم اونجا رو هم ترک کنیم و اومدیم طرف اروپا و خیلی سختی ها رو پشت سر گذاشتم و خاطر که من دو تا بچه داشتم و قچاقی اومدیم و بعدم که دریای یونان خیلی سخت بود و هر دفعه که یادم میاد میترسم و دیگه الان هم اومدیم اینجا یه ماه تو کم بودیم خیلی اذیت شدم و همیشه اونجا هیچ رسیدگی نمی کرد داخل خیمه بودیم شب و روز زیر و رو بارون می بارید و خیس بود و اومدیم تا ناتارا رو پیدا کردیم و من الان اینجا خیلی راضیم و خیلی اینجا رو دوست دارم تنکیو <rire> Les principes de base de Notar Avancis sont la solidarité, l'autogestion et la démocratie directe. On a une assemblée et une fois par semaine et tout le monde, les résidents, et je ne, je ne dis pas les réfugiés parce que ce sont eux-mêmes les réfugiés qui ont dit on préfère les mots résidents, les résidents et les solidaires, tous ensemble pour prendre les décisions. Et quelquefois qu'il y a des disputes, évidemment, qu'il y a des disputes, parce qu'on est un corps vivant, et on prend les décisions surtout avec les consensus. L'assemblée de notre avant 6 commence à peu près à 8h30, 9h, et va jusqu'à minuit, et quelquefois, et on va continuer jusqu'à 1h du matin, à 2h du matin. La première partie, ce sont les informations diverses. La seconde partie, et on parle de nos projets, et le fonctionnement de notre squat, et aussi on parle de divers problèmes, parce qu'il en existe. Par exemple, on parle souvent de, de questions telles que la sécurité de notre squat, le nettoyage, la cuisine, l'éducation des enfants, et notre collaboration avec d'autres squats pour les réfugiés migrants et pour des questions politiques comme notre participation aux manifestations et à d'autres projets ou actes politiques. Et on parle de propositions qui viennent de solidaires, pas seulement de Grèce, mais aussi des autres pays, de convois solidaires et de toute façon qu'on peut aider et supporter comme solidaires et pas comme philanthropes. En ce qui concerne la participation des résidents à ce qui se passe à Nodar avant 6, la participation à l'Assemblée, la participation aux équipes de travail, il vient ou elle vient du pays où ils ont vécu la, la guerre ou la dictature, et il vient ici, il participe, et d'autres qui ne veulent pas le faire. C'est comme le grec, le français, les espagnols, le, les américains. Ce n'est pas une discrimination entre le peuple et les cultures différentes. Il y a beaucoup de grecs. Je vous assure, beaucoup de Grecs qui restent dans leur canapé. C'est tout à fait la même chose. Le 24 août 2016, les fascistes ont attaqué Notara. C'était une attaque incendiaire. Ils ont voulu brûler vraiment des enfants, des dizaines d'enfants et leurs familles. Mais par chance, on n'avait pas de victimes. Et on a fait sortir du bâtiment trop vite. Toutes les personnes, ils habitaient dans cette période à peu près une centaine de personnes à Notara. Et dans 15 jours, avec le, les solidaires qui ont beaucoup aidé, on a eu la possibilité de la faire fonctionner jusqu'à maintenant. 
Les fascistes ont attaqué à notre Arabe 26 pendant la nuit, dans l'obscurité. Ils ne peuvent pas se trouver sous le soleil, à la lumière claire. Alors ça, c'est le vrai visage du fascisme qui porte des masques différents. Le fascisme, c'est la haine, c'est la mort, c'est l'esclavage, c'est la plus grande folie de l'humanité. À toi l'enfant, sauvé des eaux, où né ici, dans le ruisseau, parmi les humains monnayés. Sur une planète abîmée Le vieux monde craque de tous côtés Tout ce qui est vivant est en danger L'idéologie du pillage Nous a conduits à ce naufrage Chacun Que sera demain Que sera demain Que sera demain Je te souhaite De vivre longtemps De t'épanouir Harmonieusement De mettre en commun tes talents Libres, entre égaux, naturellement Et des sourires en arc-en-ciel Et des baisers au goût de miel Sans haine, sans peur, ni Dieu, ni Maître Je te souhaite simplement Que sera demain 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 Que sera Πάω πρώτη ηλικίου, με λένε Χριστίνα και ένιωσα την ανάγκη να βοηθήσω ε, λόγω του άλλου ανθρώπου, ένα καλοκαίρι στοιχείο ε, που είχε έρθει ο Κώστας να μαγειρέψει για τους πρόσφυγες και για όλους τους ανθρώπους φυσικά. Εκεί πέρα ήταν η πρώτη μου επαφή που αυτό που νιώθεις ότι Βγαίνεις λίγο εκτός του δικού σου κόσμου. Με αυτόν τον τρόπο, αρχικά διεκδικείς πράγματα για άλλους, δίνεις φωνή σε άτομα τα οποία μπορεί να μην έχουν φωνή. Ε, και αυτό γίνεται και μέσω της εκπαίδευση που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, και ουσιαστικά να δίνεις τη δυνατότητα σε ανθρώπους να εκφραστούν όταν κάποιοι τους το στερούν αυτό και στους δύο χώρους που βοηθάω. Ε, μου έχουν πει αυτό το ότι είμαι πολύ μικρή, ας πούμε, για, ότι τους κάνει εντύπωση που είμαι τόσο μικρή και έρχομαι. Αλλά δεν πιστεύω ότι έχει να κάνει η ηλικία. Έχει να κάνει πιο πολύ ενσυναίσθηση και πότε νιώθεις ότι πρέπει να το κάνεις. Και όταν το νιώσεις αυτό, απλά είσαι εκεί. Για εμένα κιόλας επειδή 
Είμαι, α πούμε, στην εφηβεία νιώθω ότι είναι και ένα τρόπο που ορίμασα μέσα από αυτό. Ναι, πιστεύω ότι θα έπρεπε πολλά περισσότερα παιδιά να... στην ηλικία μου να έρχονται εδώ πέρα και να προσπαθούν. Και να μην. και να σταματήσουν να δίνουν τόση σημασία στο δικό του μικρό κόσμο, και... αλλά να προσπαθήσουν να φτιάξουν κάτι καλύτερο και να βγουν έξω από αυτό. Comme beaucoup de gens en France, j'ai suivi ces dernières années le mouvement social en Grèce, les manifestations, les grèves, euh, les émeutes. Et simultanément, il y avait euh, bah, ces milliers de réfugiés qui arrivaient sur les côtes euh, des îles grecques. Il fallait que j'y aille. Je n'avais jamais été en Grèce, mais euh, il fallait que j'y aille. Depuis septembre 2015, c'est la quatrième fois que je viens en Grèce. Euh, bah pour pouvoir le faire, je prends pratiquement tous mes congés. Je n'ai pas encore eu le temps de monter sur l'Acropole ou d'aller me baigner sur les belles plages grecques, que ce soit dans les îles ou proche d'ici. Tout simplement parce que ma motivation, c'est la solidarité. Nathalie, tu es en Grèce dans différents pays σε διάφορες εποχές και θεωρούσα ότι ζούσε εδώ. Μόλι σήμερα έμαθα ότι ζει στη Γαλλία και έρχεται γιατί μας αγαπά πολύ και συμμετέχει σε πολλές δράσεις μας. Je participe à plusieurs euh, initiatives solidaires dans différents lieux autogérés, euh, comme ici le réseau de cuisine sociale. Pourquoi je fais ça euh, Parce que je supporte pas le monde tel qu'il est. J'ai besoin euh, de faire quelque chose, même si c'est qu'une goutte d'eau, euh, et je veux au moins essayer. Pam, pam. File de camion. Hello. No problem, no problem. Oui, je peux demander. Oui. I leave Iran for a political reason because we don't have uh, freedom like uh, freedom of speech, freedom uh, of thinking and we don't have a equality between man and woman. And, uh, for example, if you are atheist or you are Christian, you'll be, you be died or they kill you. When I come in Greece, uh, the first time in the Lesbos, I stay about the three days in the Lesbos after I leave. In the Athens, seven times I tried to go to the border, but because I was an Iranian, the border was closed for me. And for the last time when I come to try, police arrest me and they put me in prison. When I come out, it was nine months. I lose my nine months in the prison. One after this prison, It was a close camp in the north of Greece, Paranesi drama. Many people inside, they do suicide, and I see many of them. It was very hot in the summer, and really, it was a, like a bad dream, you know. And it was very difficult. Another example is Alapon. In Athens, it's a, it's a kind of prison, and the inside is a worse situation. And uh, the policemen, they don't have good connection and uh, don't have good relation with the refugee prisoner. And uh, very bad food. About the food, I remember one day when they bring us a food, it was really bad test. It was freeze, freeze food. And uh, we go to the other refugee. I speak with the officer. We can. It's not possible to eat this food. And uh, they take a bread. He put inside the, his gin and say, "Come now. It's the change. It's change. The test. 
then you can eat. And I think they are, have a problem, a uh, psychology problem. And they are crazy, really. When I finished with my prison, I went to Exarchia and uh, I'm a translator in Parsi, in English. And it's good. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τους βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Υποχρεωμένοι γιατί τους καταλαβαίνουμε. Όσο για αυτούς που λένε γιατί να βοηθάμε μόνο πρόσφυγες, τους λέω ότι αυτοί που το λένε δεν βοηθάνε κανέναν. Εμείς που βοηθάμε τους πρόσφυγες, βοηθάμε και τους Έλληνες. Βοηθάμε όλους τους ανθρώπους γιατί δεν κάνουμε διαχωρισμό. Ο άνθρωπος είναι άνθρωπος. <laughs> δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε, να του βάλουμε τα μπέλα. Είναι πρόσφυγας, είναι Έλληνας, είναι χριστιανός, είναι μουσουλμάνος. Είναι άνθρωπος. Άμα κοπεί, αίμα, κόκκινο θα βγει. Και από τον μουσουλμάνο και από μένα. Άρα, εγώ βοηθάω τους ανθρώπους. Also, I am discus thrower and I training every day in the Athens, in the sport club. And I love it, you know. I want to continue. You know, this sport is very old and very famous in Greece. It's uh, for 3,000 years ago, and one of the famous discus thrower was Heraclius in Greece. Ο Αστέρας Εξαρχείων είναι μια πάρα πολύ ιστορική ομάδα και πολύ παλιά ομάδα. Η βάση της λειτουργίας της είναι αυτοργάνωση, αλληλεγγύη, ελευθερία. Η αυτοργάνωση είναι μια ομάδα που δεν ενδιαφέρουν οι νίκες, τα πρωταθλήματα και δεν έχει προέδρους ή οτιδήποτε άλλο όπως λειτουργούν οι άλλες ομάδες. Η αλληλεγγύη είναι ότι είναι αλληλεγγύη σε όλα τα στρώματα, είτε πρόσφυγες, είτε μεταναστών, είτε φτωχών. Αυτό είναι ο τρόπος μας. Αυτή είναι η επανάσταση. Δεν είναι θέμα να είσαι πρωταθλητής. Πρωταθλητής σε τι. Πρωταθλητής σε ένα πρωτάθλημα. Πρωταθλητής είναι να είσαι πρωταθλητής στη ζωή. Αγάπη, αλληλεγγύη, επανάσταση. Έτσι δεν είναι τα ουτά. Ευχαριστώ. Πάνε τα χρόνια που με λέγανε φατσούλα Τώρα έχω και τα βέλα Τρομοκράτης με κουκούλα Πάλι το μυαλό μου παρανοεί Πώς αφήσαμε την παρακμή τόσο να ξαπλωθεί Όλο μας το είναι ένα πράτα και μια σέρκοβα Γραμώ τη μου για αυτό έφυγε ο Τζουλιάνι ρε στη Γένοβα Κατά τα χέρω το βλέμμα του αετού Με φυλάνε κάθε μέρα το μάτι του κακού Είμαι ευρωπαίος σύμμαχος με υπερδύναμη Να πάω να γαμηθείτε ρε Είσαστε τύρανοι On est sur la place d'Aïos Padeleimonas, à 3 ou 4 km d'Exarchia, à l'ouest d'Exarchia, dans un quartier qui, 4, 4 années avant, appartenait aux fascistes. En plus du fonctionnement de notre structure autosère à Exarchia, on a créé une équipe de, de santé et on est venu ici justement pour gagner le quartier et pour euh, offrir des services médicaux à tout le monde, à savoir des Grecs, des immigrés et des réfugiés. Το Στέγκι Δίστομο ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Νοέμβριο του 2014. 
Ο Άγιο Παντελήμωνα, στον οποίο βρισκόμαστε, αποτέλεσε για πολλά χρόνια πεδίο συσπήρωση και οργάνωση φασιστικών παραγρατικών συμμοριών. Εμεί ήρθαμε εδώ, πάνω στη λογική του εδαφικοποιημένου μαχητικού αντιφασισμού, για να αντιστρέψουμε αυτή την κατάσταση και να δημιουργήσουμε μια ζώνη ελευθερία, μια ζώνη στην οποία θα μπορούν τα παιδιά ανεξαρτήτου χρώματο, φυλή και εθνικότητα να παίζουν όλα μαζί με το χαμόγελο στα χείλη. Τα τελευταία τρία χρόνια έχουμε πραγματοποιήσει δεκάδε παρεμβάσει. Παρέμβαση στα κεντρικά γραφεία τη Χρήση Αυγή με αφισοκόλληση. Παρεμβάσει στην πλατεία του Αγίου Παντελέμονα είτε κοινωνικού χαρακτήρα μέσα από το άνοιγμα τη παιδική χαρά, είτε μαχητικού χαρακτήρα ανακόβοντα κάθε προσπάθεια των φασιστών παρακρατικών να εμφανιστούν στον δρόμο. Μοτοπορίε για τον ένα χρόνο τη λειτουργία του Στεκιού. Συμμετοχή σε διαδηλώσει είτε στη δίκη τη Χρυσή Αυγή, είτε και σε γειτονιέ δύσκολου χαρακτήρα όπω τον Ερυθρό. Και ε, το τελευταίο εξάμεινο, η βασικότερη νίκη που έχουμε πετύχει είναι ότι με, επί τη εμφανίσεω των γραφείων τη Λεπέν ενό άλλου φασιστικού μορφώματο εκτό Χρυσή Αυγή, κατορθώσαμε μαζί με πλήθο άλλων συντρόφων να του ανακόψουμε και τελικά να κλείσουμε τα γραφεία του. Το νέο μα στέκι. Βρίσκεται ακριβώ στην οδό στην οποία είχαν ανοίξει οι φασίστε παρακρατικοί τα γραφεία του. Το αντιφασιστικό αντιεξουσιαστικό στέκι δίστομο πήρε το όνομά του από το χωριό Δίστομο, το οποίο δέχτηκε λιλασίε από του Γερμανού Ναζί κατά τη διάρκεια του 40-44. Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον είναι διαδικασίε οι οποίε συνδέονται, αλληλεπιδρούν και συνεχίζουν στο σήμερα. Βρισκόμαστε στην καρδιά της Κρήτης, σε μια από τις ελάχιστες πεδιάδες του νησιού, κάτω από το βουνό δίχτυ που σύμφωνα με τη μυθολογία γεννήθηκε ο Δίας. Στην όμορφη αυτή πεδιάδα έχουν σχεδιάσει να κατασκευάσουν ένα αεροδρόμιο χωρίς νόημα. Η απόφαση για την κατασκευή αυτού του αεροδρομίου πάρθηκε ε, για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου. Τη γυτνίασή του με την πόλη, καθώς και το πρόβλημά του να αντιμετωπίσει υπερατλαντικές πτήσεις και ιδιαίτερα το καλοκαίρι που η τουριστική κίνηση είναι έντονη. Με το έργο της αναβάθμισης και επέκταση του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης, και κόστο πολύ μικρότερο από το κόστο κατασκευή νέου αεροδρομίου, απαλλάσσεται η πόλη του Ηρακλείου, ενώ αξιοποιούνται και τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη θέση του σε σχέση με το λιμάνι του Ηρακλείου και τι άλλε μεταφορικέ υποδομέ τη Κρήτη. Ενώ είχαν ολοκληρωθεί οι μελέτε για την αναβάθμιση και επέκταση του αεροδρομίου Νίκο Καζατζάκη, ξαφνικά, με πολιτική απόφαση, η οποία στερείται τεκμηρίωση και επιστημονική βάση, Αποφασίστηκε η κατασκευή νέου αεροδρομίου στην ενδοχώρα του Ηρακλείου και σε απόσταση 40 χιλιόμετρων από την πόλη. Στην τελική ευθεία έχει μπει η έναρξη των εργασιών κατασκευή του μεγαλόπνεου έργου του Διεθνού Αεροδρομίου στο Καστέλι. Το νέο αεροδρόμιο Καστελίου αναμένεται να καταλάβει μια έκταση 6.000 στρεμάτων. Η συντριπτική πλειοψηφία των μέσων μαζική ενημέρωση με στερεότυπα συνθήματα περί ανάπτυξη διαφημίζουν το έργο ω το μέγα αναπτυξιακό έργο τη Κρήτη χωρί να δικαιολογούν το περιεχόμενο τη λέξη ανάπτυξη. Ανάπτυξη για ποιον. Ένα έργο το οποίο φυσικά περιμένει η Κρήτη να το δει. Θεωρώ ότι θα αναδειχθεί. Αν δεν υπάρχουν κάποια άλλα αρνητικά που να αχυρωθεί. Επέλεξαν όμω την πιο σπάταλη λύση. Και η σπατάλη είναι οικονομική, περιβαλλοντική, με σοβαρέ κοινωνικέ συνέπειε. Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα έργο που θα κοστίζει πέντε φορέ περισσότερο από την επέκταση του ήδη υφιστάμενου αεροδρομίου Νίκο Καζατζάκη και μάλιστα σε μία περίοδο που οι περισσότεροι Έλληνε δοκιμάζονται και προσπαθούν να επιβιώσουν από τα συνεχόμενα μνημόνια των κυβερνήσεων. Επίση, θα αποψηλωθεί μία τεράστια περιοχή χλωρίδα και πανίδα, θα καθαρέσουν βουνά 11 εκατομμυρίων κυβικών. Για την κατασκευή του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι θα χρειαστεί να ξεριζωθούν 200.000 ελαιόδεντρα, πολύ μεγάλης παραγωγικότητας για το νησί. Αυτή την ελιά τη φύτεψε ο παππούς του προπάπου μου. Είναι 200 χρονών. Είναι 20 φορές μεγαλύτερη από μένα. Και δεν θα αφήσω κανένα να την κόψει. Τα 
θα χρηστεύσει εντελώς μία γη υψηλής παραγωγικότητας και φυσικά το νερό. Ο υδροφόρο ορίζοντα τη περιοχή υδροδοτεί όχι μόνο την περιοχή μα και τα γύρω χωριά, αλλά μέχρι και την πόλη του Ηρακλείου. Οι κάτοικοι των γύρω οικισμών θα βρίσκονται μερικέ εκατοντάδε ή ακόμα και δεκάδε μέτρα δίπλα στο προτινόμενο αεροδρόμιο και θα αναγκαστούν λόγω συνθηκών, ρήπανση, ατμοσφαιρική, νερού και θορύβου και φυσικά λόγω τη απώλεια των εισοδημάτων του από τη γεωργική γη να μετακινηθούν και να μεταναστεύσουν. Αισθάνομαι τυχερό που γεννήθηκα στο κασέ τη Πεδιάδα. Δεν ήθελα να πάω σε αστικό κέντρο να γίνω υπάλληλο, γι' αυτό έμεινα εδώ. Λένε ότι θα κάνουν ένα μεγάλο διεθνέ αεροδρόμιο στο Καστέλι. Αυτό θα είναι η καταστροφή τη περιοχή μα και δεν θα αφήσω να το κάνουν ούτε εγώ ούτε κανεί άλλο. Nous cheminons depuis toutes les zones à défendre avec l'énergie du mouvement, en créant en route des espaces de rencontre et de mobilisation. Comme de nombreux habitants, habitantes, paysans, paysannes, nous voulons nous participer, participer à une reprise en main par les populations et mouvements de lutte de l'avenir de, de, de la planète. <rire> Παρουσία του Διευθυντή του Υπουργείου Ιωάννη Καρνέση. Για μια ακόμη φορά ο Ρουβίκονας καταγράφει την έφοδο που έκανε στην Ισπανική Πρεσβεία στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Μέλη της αναρχικής συλλογικότητας Ρουβίκονας έχουν ανέβει στα σκαλοπάτια του κοινοβουλίου. Πώς κατάφεραν οι αναρχικοί να περάσουν τα μέτρα ασφαλείας. Έτσι λοιπόν, λοιπόν Νίκο πάλι, ναι, ε, ε, ναι, Ρουβίκονας διαμαρτυρία μπροστά από το Χίλτον αυτή την ώρα που γίνονται... Οι συζητήσεις με την Τρόικα. Το, το πιο άρτια φυλασσόμενο σημείο της Ελλάδας, του Υπουργείου Εθνικής Άλλης, μπήκαν στο Πεντάγωνο. Να σας τους μαζέψει κανένα σε αυτούς. Είναι τελικά αυτός ο Ρουβίκονας. Ρουβίκονα. 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 Ο Ρουβίκονας. Δύσεις. Ο Ρουβίκονας λέει από ναι, Ρουβίκονας. Ή... Ρουβίκονα. 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 Ο Ρουβίκονας. Ο Ρουβίκονας. Ο Ρουβίκονας. Ο Ρουβίκονας. Ο Ρουβίκονας. Με αυτή τη φράση συστήθηκαν τα μέλη της αναρχικής συλλογικότητας εισβάλλοντας την Τράπεζα της Ελλάδος. Ο Ρουβίκονας είναι μια αναρχική πολιτική οργάνωση που θέλει και προσπαθεί να είναι στην πρώτη γραμμή των κοινωνικών και ταξικών αγώνων στην Ελλάδα. Είναι ένα είδος αντιπολίτευσης στον δρόμο ενάντια στο καθεστώς και στους κυβερνώντες. Στα περίπου τρία χρόνια παρουσίας του έχει πραγματοποιήσει εκατοντάδες δράσεις Αφισοκολλήσει, μοιράσματα κειμένων, συγκεντρώσει, πορείε, άνοιγμα κοινωνικών χώρων, καταλήψει, επιθέσει. Χρησιμοποιούμε όλα τα μέσα αγώνα. Ο Ρουβίκονα στην ατζέντα τη δραστηριότητά του έχει και τα κεντρικά πολιτικά γεγονότα, αλλά έχει και στην καθημερινότητα τη δράση του θέματα όπω απολύσει εργαζομένων, πιο μικρά θέματα τα οποία δεν απασχολούν τόσο πολύ για τη δημοσιότητα. Χρησιμοποιούμε δικά μα βίντεο, πρώτον για να μην μπορούν να ουσιαστικά δώσουν άλλο νόημα στις ενεργειές μας και κατά δεύτερον για, για να μην μπορέσουν ε, να κρύψουν την είδηση. Το είδος των δράσεών μας, το οποίο ούτως ή άλλως μπορεί να κρυφτεί, είναι δύσκολο να κρύψει μια εισβολή στη Βουλή ή μια εισβολή μες στο Μέγαρο Μαξίμου, ούτως ή άλλως, αλλά πάντα υπάρχει και ενέχει ο κίνδυνος ε, αυτή η δράση να υπάρξει θύμα μιας παραπληροφόρησης των συστημικών μίντια. Από τη στιγμή που έχουμε δικά μας βίντεο, έχουμε δυνατότητα να ελέγξουμε την εικόνα της δράσης μας και να μην ετεροκαθοριστεί από τα συμφέροντα του αντιπάλου. Δική μας εικόνα, δική μας προπαγάνδα. Ντούστα 
κεντρικά γραφεία τη ΔΕΗ στην οδό Αριστίδου έκανε το μεσημέρι ο Ρουβίκονα και τα μέλη του συναντήθηκαν μάλιστα με τον διευθυντή. Είναι ντροπή σα που κόβεται το ρεύμα στον κόσμο, ακόμη και μέσα στο καταχύμονο, την ώρα που άλλοι και άλλοι σα χρωστάνε δεκάδε και εκατοντάδε χιλιάδε ευρώ. Μπήκαν σε όλου του χώρου, πέταξαν τα χαρτάκια που βλέπετε, γράφοντα το ρεύμα είναι κοινωνικό αγαθό, κανένα σπίτι χωρί ρεύμα και νερό. Δεν θέλουμε τι τύχε μα να τι καθορίζουν άλλοι, θέλουμε να καθορίζουμε εμεί τι τύχε μα. Και για να μπορέσουμε αυτό το πράγμα να έχει κάποια στιγμή μία ελπίδα ή κάποιο αποτέλεσμα, θα πρέπει να περάσει ένα ευρύτερο κόσμο. Αυτή είναι η δουλειά μα, αυτό είναι αυτό που κάνουμε. Ο Τηρεσία είναι ουσιαστικά η μαύρη λίστα των ελληνικών τραπεζών, όπου όλοι ε, όσοι χρωστάνε στι τράπεζε είναι φακελωμένοι και διαλύσαμε. Με αυτόν τον τρόπο και με αυτέ τι κινήσει δείχνουμε ότι με λίγη οργάνωση μπορεί ένα κόσμο να πραγματοποιήσει παρεμβάσει οι οποίε ουσιαστικά δημιουργούν και την αντίληψη ότι ο εχθρό δεν είναι ανίκητο. Μέσα στη Βουλή μα, στο κοινοβούλιο μα, να μπει μέσα στο... στα δικαστήριά μα και να κάνει τέτοιε διαμαρτυρίε, αρχίζει η κατάσταση και ξεφεύγει. Τα εξάρχεια αποτελούν ένα σύμβολο αντίσταση για τον κόσμο των κινημάτων, αλλά από ό,τι φαίνεται αποτελούν και ένα σύμβολο αντίσταση για την εξουσία. Ε, φτιάχνονται σχέδια για την εκένωση των εξαρχείων με ΜΑΤ και μέσω ανάπτυξη με στάσει μετρό και άλλων τέτοιων έργων. Το σχέδιο είναι η καταστροφή του συμβολισμού που φέρουν τα εξάρχεια και του, τον αφανισμό του κόσμου που δρά και δημιουργεί στον χώρο των εξαρχείων. Χρειάζεται να γίνουν τα εξάρχεια όπω οι υπόλοιπε γειτονιέ τη Αθήνα, αναμφισβήτητα. Δεν έρχεται η αστυνομία ποτέ. Έχω τρακάρει Σπύρου Τρικούπη και Στουρνάρι στο φανάρι στην πλατεία, στα εξάρχεια. Στην πλατεία των εξαρχείων είστε. Μάλιστα. Μπορείτε να βγείτε κάπου αλλού. Γιατί εκεί πέρα δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε. Πού είναι το κράτο. Η μόνη απάντηση που παίρνει είναι, κυρία μου, τι να κάνουμε, να μην μένατε στα εξάρχεια. Έφυγαν όλε οι αλυσίδε των σούπερ μάρκετ. Η κοντινότερη τράπεζα είναι πλέον στο 1,5 χιλιόμετρο. Έχει ήδη φύγει η ΔΕΗ, έφυγε ο ΤΕΚ. Αυτό τι σημαίνει, ότι το κράτο κάθε μέρα υποχωρεί. Και έχουν υψώσει τι μαύρε σημαίε, δείχνοντα σε όλου ποιο ελέγχει την περιοχή. Το καθένα κάνει ό,τι θέλει, όποτε θέλει. Από όταν υπάρχει εξουσία και από όταν υπάρχει άνθρωπος, αυτό που κάνει είναι να στατηρίζει την εξουσία. Από τα αρχαία ελληνικά κείμενα, ας πούμε, μέχρι τα στριπάκια και τα μέιμ για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και για το Τσίπρα που κυκλοφορούν στο ίντερνετ στις μέρες μας. Ε, το λέει και το σύνθημα πιο καθαρά από όλου, ας πούμε. Ένα γέλιο θα σας τάψει. Καλούν τους πολίτες να προσφέρουν καταφύγιο στους κουκουλοφόρους και να πετάνε γλάστρες στους αστυνομικούς από τα μπαλκόνια. Η θεία από τα εξάρχεια. Άντε να πιούμε το μπουκαλάκι να το κάνουμε μολότο και αν έρθουν οι πάτσοι, αλλοί μόνο τους. Έννοια σου, έννοια σου, θα κάνουμε ό,τι είπαν οι αναρχικοί. Εγώ θα πετάω γλάστρες και εσείς μολότο και υγροπύρ. Πάντα το με το κανάτι στο κεφάλι. Έτσι, ούστα από εδώ. Πάμε να κατεβάσουμε στα παιδιά μαλόξ, τα έχουν φτύσει με τα δακρυγόνια. Η 
Είμαι ο Περσέος. Είμαι η Κινηματίνη. Ε, είμαστε από το κανάλι στο YouTube ε, με την ονομασία Περσέους 999. Είναι ένα κανάλι το οποίο μεταφέρει εικόνες και ειδήσει για δράσεις, πορείες ε, από την Ελλάδα της κρίσης. Περίπου 10 εκατομμύρια views. Στο κανάλι μας έχουμε ανεβάσει 293 βίντεο. Πολλά από αυτά είναι ανταποκρίσεις από τις δράσεις και τις πορείες του αναρχικού εντεξιαστικού χώρου της Αθήνας. Ο λόγος που κρύβουμε το πρόσωπό μας ε, είναι κυρίως για λόγους καταστολής. Μέσα στα χρόνια που κάνουμε αυτό ε, έχουμε χτυπηθεί, έχουμε προσαχθεί, έχουμε φάει τα κρυγόνα. Ε, γενικά η κάμερα ενοχλεί, ενοχλεί πάρα πολύ την αστυνομία, ιδιαίτερα ε, όταν ε, στοχοποιεί τη ίδια. Μη! Μη! Αυτό είναι, αυτό είναι φήμος του τύπου! Αυτό είναι λογοκρισία! Με τον ε, Περσέα ε, γνωριστήκαμε σε μία προσαγωγή. Βασικά βρισκόμασταν σε μία αντιφαστική δράση και ξαφνικά μας εγκλώβησαν μπάτσι από παντού, μας βάλανε σε ένα βανάκι και μας πήγανε στη γαδά. Είδαμε ότι και ο ένας και ο άλλος χρησιμοποιούσε φωτογραφική μηχανή για να καταγράφει τα γεγονότα και κάπως έτσι εκεί να ευχαριστήσουμε την ελληνική αστυνομία που μας έφερε σε επαφή ε, <laughs> και κάνουμε αυτό που κάνουμε ακριβώς λόγω της καταστολής της οποίας υποστηκάμε εκείνη τη μέρα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ παιδιά. A small group of, of, of kids uh, that were apparently throwing bo petrol bombs, um, firing flares. So really, the police are having to do whatever they can. Για δεκαετίες τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα ε, χρησιμοποιούν ένα τρόπο συγκεκριμένο μετάδοση των γεγονότων που ακόμα και οι φωτορεπόρτερ είναι από την πλευρά της αστυνομίας. Δηλαδή δείχνουν τους διαδηλωτές. Πέρα από το συμβολισμό που έχει όλο αυτό, ότι ο αναγνώστης μιας εφημερίδας ή ο θεατής ενός δελτίου ειδήσεων βλέπει τον διαδηλωτή από την πλευρά της αστυνομίας μέσα από τη δικιά της σκοπιά, ε, τον βλέπει ως εχθρό. Θέλαμε ακριβώς να κάνουμε το αντίθετο, να σπάσουμε αυτό, να δείξουμε στον κόσμο πώς είναι από την πλευρά του διαδηλωτή, ότι ο διαδηλωτή αντιδρά. Δεν κατεβαίνει, δεν είναι αυτός που κάνει την πρώτη κίνηση, κατεβαίνει στον δρόμο ακριβώς γιατί αντιδρά σε κάτι. Ακριβώς επειδή υπάρχει σιωπή των media πολλές φορές για συγκεκριμένε δράσεις ή αντιδράσεις, ε, εμείς δείχνουμε ότι συνέβη κάτι, πόσο ήταν αυτός ο κόσμος, γιατί συνήθω επίσης πάλι τα media χρησιμοποιούν, έχουν μια λογική να ε, μικραίνουν πολύ τα νούμερα ε, ως προς συμμετέχοντες, οπότε δείχνεις ότι έγινε κάτι, δείχνεις πόσοι συμμετείχαν και επειδή πολλές φορές ε, εξελίσσονται σε επεισόδια συγκρούσης, ας το πούμε έτσι, ή καταστολή, δείχνεις ακριβώς τι συνέβη, ποιος ξεκίνησε τι. Θεωρούμε ότι δεν αρκεί μόνο ο άλλος να δει κάτι το οποίο συνέβη τραβηγμένο από την κάμερα κάποιου άλλου. Σκοπός είναι, εφόσον του βλέπει σκοπιά των διαδηλωτών, να τον εμπνεύσει, να του δημιουργήσει το συνέστημα αυτό, ώστε να κατέβει και ο ίδιος και να, να, να μην είναι ένας παθητικός δέκτης μέσα από μια τηλεόραση. Ε, όσον αφορά τα συστημικά μέσα, τα μίντια στην Ελλάδα, είμαστε ανοιχτό πόλεμο μαζί τους. Ε, δεν είναι στις επιλογές μας να τα χρησιμοποιούμε. Ε, αλλά τι έχουμε αναγκάσει με τι κινήσει που έχουμε κάνει και με τον τρόπο που εμεί ήδη διαχειριζόμαστε τι δράσει, ε, να του αναγκάζουμε να ασχολούνται αυτοί και να παρουσιάζουν ε, τι κινήσει. Κίνηση από τα μέλη του Ρουβίκο να πήγαν στα δικαστήρια τη πόλη Κυριακή Μεσημέρι, δίπλα στην κεντρική πλατεία τη ε, Λάρισα και θα δείτε τι έκανα. Ο 
τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούν τα mainstream media το μοντάζ ε, προκειμένου να παραπληροφορήσουν είναι τρομακτικός. Περισσότεροι από 60 αναρχικοί από διαφορετικές χώρες ήρθαν οδικώς στα εξάρχεια για να μοιράσουν τρόφιμα στους πρόσφυγες που φιλοξενούνται στα υποκατάλλη ψυχτήρια της Αθήνας. Είχαν χρησιμοποιήσει πλάνα από το κομβόι όταν έφτανε μέσα στα εξάρχεια. Τα, τα είχαν δέσει στο μοντάζ με πλάνα δικά μας από το κανάλι το Περσεύς 999 που ήταν πλάνα από ταραχές νομίζω 6 Δεκέμβρη και τα είχαν βάλει όλα μαζί μέσα στην εικόνα λέγοντας πράγματα όπως ότι το κομβόι έχει έρθει για να φέρει πολεμοφόδια Άλλα δελτία ειδήσεων έλεγαν ότι το κομβόι έχει έρθει εδώ για να βοηθήσει μόνο μετανάστες. Υποδεχόμενοι κομβόι 28 αυτοκινήτων με τρόφιμα και εφόδια για πρόσφυγες. Πολιεθνική δύναμη αντιεξουσιαστών που έφτασε με αυτοκινητοπομπή σε υποκατάληψη κτίρια. Και ουσιαστικά δημιουργούσαν ένα κλίμα υπέρτατου τρόμου γύρω από το κομβόι και το τι έχει έρθει εδώ να κάνει. Πολλά από τα αυτοκίνητα... Είχαν ξένε πινακίδε κυκλοφορία με του αστυνομικού να επιχειρούν να εντοπίσουν ουσιαστικά του ιδιοκτήτε του προκειμένου να δουν, να διαπιστώσουν τι μετέφεραν και από πού τουλάχιστον ε, έχουν να έρθει. C'est un acte solidaire énorme et en même temps, le média étatique, le mainstream media, était vraiment paniqué. La réponse, c'était une photo publiée en des médias alternatifs, une photo de stock avec des personnes qui portaient des masques et gardaient de l'air infantile, de pampers. Ce sont les armes de solidarité. Il ne faut pas avoir peur. Ουσιαστικά το να χρησιμοποιούν τα mainstream media το φόβο δεν είναι καινούρια τεχνική. Εμείς από την άλλη έχουμε την αλληλεγγύη για να σπάμε το φόβο. Και αυτό είναι που τρομάζει και τα mainstream media και γι' αυτό το λόγο θέλουν και να στοχοποιήσουν την αλληλεγγύη που έχουμε μεταξύ μας. Η ατμόσφαιρα μυρίζει μπαρούτι και σε συνδυασμό με το κονβόι με τους αντιεξουσιαστές που έφτασε χθε ο συναγερμός παραμένει στο κόκκινο. Αυτό που προβληματίζει περισσότερο τις αρχές είναι ότι έφτασαν λίγες ώρες πριν από την επέτειο του Πολυτεχνείου, όπου μέσα στην αίθουσα γίνει εκτός από Έλληνες αναρχικούς υπάρχουν και αναρχικοί από την Ευρώπη. Εξάρχεια στο άντρο του Ρουβίκονα μπήκε η Κατερίνα Ρίστα με την κάμερα του Σταρ. Ο Κίβος σε ρίφτη, θα κλιμάκωναν τη δράση τους. Πρώτο στόχος στο Συμβούλιο της Επικρατείας. 
Γίνονταν όμω πολεμοφόδια. Πάνε τα απλά τρικάκια και φυλάδια του παρελθόντο. Ωρα για κράνη, στυλάρια και σφυριά. Μπήκαν στα εξάρχεια και του τα προμήθευσαν αναρχικοί από τη Γαλλία με φορτηγά. Παρατηρούμε φορτηγά με ξένε πινακίδε τα ξεφορτώνουν πράγματα σε διάφορα σημεία. Ο αρχηγό του Ρουβίκο να καλεί πλέον ανοιχτά όσου θέλουν να ενταχθούν στι τάξει του να προσέλθουν. Τα εξάρχεια πάντω βρίθουν απειλητικών συνθημάτων στου τοίχου. Τα Καλάσνικοφ σε πρώτο πλάνο. Περπατά στο δρόμο και κινδυνεύει να βρεθεί ξαφνικά αντιμέτωπο με μια μολότοφ. Πολύ απλά για να το ξέρουν και οι συνάδελφοι, να ακούσουν τι έχω καταθέσει. Λέω ότι η ρύθμιση της ετήσια κατανομής... Τι ήταν αυτό τώρα? Ο Ρουβίκονας? Όχι. Η φύση ήταν. Η φύση. Βέβαια δεν αστείο όταν μπουκάρει ο Ρουβίκονας στο στέκι από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έλεγα ότι... Οι συνεχείς επιθέσεις της αναρχικής ομάδας βάζουν φωτιά στην πολιτική αντιπαράθεση. Εσείς θα ιδέψατε και αποθρασύρατε τους αγαρακτισμένους. Να καταδικάσω με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τις ε, απαράδεκτες απειλές από κάποιον ο οποίος αυτοαποκαλείται αναρχικός και μέλος του Ρουβίκολα. Ο κράτο επέλεξε να συσσωρεύσει υποθέσει του Ρουβίκονα σε μια δίκη με αποτέλεσμα το σκοπό να μα εντάξει σε εγκληματική οργάνωση. Αμή, εντόντου, le festin des puissants sur nos vies et sur le monde pour le destin des suivants. Αμή, εντόντου, les milliards d'innocents qui avancent et qui répondent en toutes circonstances. Ωε, οπριμέ, le silence est terminé. C'est l'alerte, c'est l'alerte. Et nous allons persister. Bientôt, l'arrogance connaîtra la résistance et sa perte, et sa perte amènera la délivrance. Demain, notre histoire tracera Sous le ciel noir, une aurore puis le soleil Pour que la lumière se laisse voir Ami, alerté, dans la nuit la liberté C'est la bord, c'est la bord Pour l'égalité 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 Et comme ce que c'est les salles Et qui t'a émasté Paniquissement Et vu qu'on a δεν φοβάται κανένα και τίποτα και ούτε βήμα πίσω.
Το καινούριο αστείο το μάθε. Τελείω η ελληνική κρίση λένε. La crise grecque s'achève ici cette nuit. Tels sont les mots du commissaire aux affaires économiques, Pierre Moscovici. Le début d'une nouvelle histoire pour la Grèce. C'est un moment exceptionnel et c'est un moment historique. La crise grecque s'achève ici à Luxembourg cette nuit. Tu calais la note de mon bagou, sinon. Il m'a donné un peu de peine de trois cosses après que j'aurais appris à quoi ça venait. Tu m'as dit qu'on était allés mieux. Ils s'en sortent bien finalement les Grecs, puisque c'est vrai qu'ils ont fait des efforts, mais leurs dettes, ils ne sont pas prêts de la rembourser quand même. Il y a eu un, un travail incroyable qui a été fait pendant 8 ans. Euh, c'est un exemple aussi de ce que l'accompagnement a pu réussir euh, à donner de façon positive. Après des années de crise, l'humeur est désormais à l'optimisme. La crise grecque n'est pas finie. La crise grecque n'est pas finie parce qu'elle n'a jamais commencé. La Grèce n'était qu'un expériment au laboratoire de la mondialisation économique. Les capitalistes ont baissé de moitié les salaires, ont baissé de moitié les retraites, veulent acheter tout pour pas cher. Non, rien n'a fini en Grèce, parce que la lutte continue. Quelle crise La crise n'a pas été terminée, ni pour être terminée, parce que ce n'est pas une économique crise. C'est un pays. C'est une mâche qui a donné εδώ και κάμποσα χρόνια οι τράπεζες, οι μεγάλες, γενικά το κεφάλαιο, γενικά ο καπιταλισμός που μόνο στόχο έχει να βγάζει περισσότερα χρήματα και να κάνει σκλάβους τους περισσότερους ανθρώπους και η Ελλάδα είναι τρανό παράδειγμα γι' αυτό. Έρχονται μεγάλα τραπεζικά συμφέροντα, μεγάλες πολυεθνικές εταιρείε, ερημώνουν τις περιοχές και τις αγοράζουν τσάμπα εξετυλίζοντας τις θυμές των ανθρώπων και τις ζωές των ανθρώπων. Αγοράζουν την ίδια τη ζωή. Έτσι όπως το λέω. Μας αγοράζουν. Εμείς θέλουμε να πουληθούμε. Και φυσικά όχι. Θα είμαστε εκεί. Στον δρόμο. Στον δρόμο να, να λέμε την αλήθεια. Να αγωνιζόμαστε για τη ζωή μας. Και να τους δείξουμε ότι εμείς δεν είμαστε δούλοι. Το χρήμα δεν θα κερδίσει ποτέ τη ζωή. Όσο και να το θέλουν αυτοί. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα μάχονται γι' αυτό. Το ερώτημα δεν είναι γιατί ασχολείται κάποιος με το κίνημα, αλλά γιατί δεν ασχολείται. Γιατί δεν ασχολείται και δεν παλεύει ώστε ο γείτονά του να μην χάσει το σπίτι του. Γιατί δεν παλεύει ένα παιδί να κοιμάται κάθε βράδυ στο δικό του δωμάτιο. Γιατί δεν παλεύει το νερό να είναι δημόσιο αγαθό. Σήμερα μπορεί να κινδυνεύει το σπίτι του διπλανού μας. Αύριο είναι το σπίτι το δικό μας. Αύριο θα κόψουν το δικό μας ρεύμα και το νερό. Όλοι αυτοί που πιστεύουν ότι δεν αλλάζει τίποτα, ε, δεν μπορούν να μας πούν τι μπορούν να αλλάξουν με την παρέτηση. Αλλά εμείς μπορούμε να τους πούμε τι έχουμε αλλάξει με τους αγώνες μας. Εμείς θα αντισταθούμε, δεν θα αφήσουμε να γίνει και πιστεύω ότι όλος ο κόσμος θα είναι στο πλάι σε μας που είμαστε εναντίον του αεροδρομίου. Στην υγειά μας και όχι στο νέο αεροδρόμιο. Δεν έχουμε μεγάλες ελπίδες ε, για αυτά που κάνουμε. Δεν ε, ε, περιμένουμε μεγάλα αποτελέσματα. Το μεγάλο αποτέλεσμα το δικό μας είναι ότι κάθε μέρα που ξυπνάμε θέλουμε και έχουμε τη διάθεση να κάνουμε πράγματα και θέλουμε να μπορούμε, επειδή αγωνιζόμαστε, να κοιτάμε τον εαυτό μας τον καθρέφτη. Δεν νομίζω ότι θα σταματήσω να το κάνω αυτό. Γιατί είναι άλλο το να το κάνει σαν θέλω να γεμίσω το χρόνο μου και άλλο είναι να το κάνεις επειδή νιώθεις την ανάγκη. Ετοιμάσαμε τα πράγματα. Φορτώσαμε τα καρότσια και πάμε για το μπρος. Μεγάλο το παρεάκι. Εγώ, ο Αντώνης, ο Βίσον, ο Γιάννης, ο άλλος Γιάννης με το φίλο και ο Βασίλης ο Ρόιδερ. Φτάσαμε, στήσαμε, βάλαμε μπροστά. Μακαρόνια με πιπεριές. Έχει συζήτηση για τις φυλακισμένες γυναίκες με μαρτυρίες και με ένα μπαζά για οικονομική ενίσχυση. Ήρθε και η Κωνσταντίνα και έφερε και μια ωραία του να και ο Μίσος με τη Δήμητρα. Καλή παρέα. Ήρθε και ο Κωνσταντίνος με την Έλληνα και τον Μουκάτ και έπινε στην υγεία σου καρδιά μου και μιλάγα για σένα ψυχή. Το φαγητό 
δεν είναι τίποτα. Το φαγητό είναι ο δούριο ύπο. Είναι ο δούριο ύπο για να φέρω του ανθρώπου κοντά. Δεν είναι κάτι άλλο. Ακόμα και αυτού που έχουν ανάγκη το φαγητό, που λένε ότι έχουν ανάγκη το φαγητό, δεν το έχουν ανάγκη το φαγητό. Ξέρετε είναι το φαγητό. Είναι ότι έρχονται μέσω του φαγητού για να πούνε μια κουβέντα μαζί σα και με μένα. Αυτό είναι που θέλουμε να σπάσουμε. Ναι, α η κοινωνία λείπει πολύ αγάπη. Τρομερές δυσκολίες, τρομερή γραφειοκρατία και τρίτο απ' όλα ένας φόβος για την αγάπη και την επανάσταση όταν μιλάμε για την επανάσταση έμεσα να είναι συνώνυμο με την αγάπη. Βέβαια κολλάει μέσα και η λέξη αλληλεγγύη. Γιατί η αλληλεγγύη τι είναι. Για μένα αλληλεγγύη είναι αγάπη, σεβασμός, Επικοινωνία. Δεν είναι φιλαθροπία. Δεν είναι να λυπάμαι τον άλλον. Είναι να το σέβομαι. Δεν είναι να το βοηθάω επειδή έχω. Είναι να επειδή δεν έχω και επειδή το γουστάρω, επειδή βγαίνει από εδώ μέσα, βγάζω ό,τι έχω και δεν έχω. Αυτή είναι η αλληλεγγύη, η διαφορά. Η διαφορά τη φιλαθροπία με την αλληλεγγύη είναι ότι η φιλαθροπία είναι κάθετη. Έχω και βοηθάω επειδή λυπάμαι. Και η αλληλεγγύη είναι οριζόντια. Είμαι ίδιο με σένα και ό,τι, ό,τι περίσσευμα έχω, ό,τι. Ό,τι ιστέρημα έχω από μένα, το στερούμε εγώ για να το δώσω σε σένα. Γιατί εσύ το έχει μεγαλύτερη ανάγκη. Αυτά όμω είναι όλα με την αγάπη. Άμα δεν υπάρχει αγάπη, δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Ούτε επανάσταση μπορεί να κάνει, ούτε αλληλεγγύη. Ναι, είναι και αγάπη και επανάσταση. Έρωτα. Ο αγώνα, η καθημερινή παρουσία στου δρόμου, είναι ένα έρωτα, μια αγάπη για τη ζωή είναι αυτό που ζητάμε για όλη την κοινωνία. Τι άλλο παρά παθιασμένος έρωτας για ζωή και αξιοπρέπεια είναι το να αγωνίζεσαι καθημερινά, χωρίς κανένα αντάλλαγμα, ανιδιοτελώς, χωρίς κανένα κέρδος, απλά ελπίζοντας σε ένα καλύτερο αύριο. Notre avance c'est en même temps l'espace de l'amour et de la révolution. Amour pour ce qu'on fait chaque jour, de prendre nos vies à nos propres mains. Et la révolution parce que on met l'utopie en acte. Il y a un syndicat qui dit « Erotas et tipota ». Je le fais comme je le fais « Ola et tipota ». C'est tout ce qui m'aime plus parce qu'il donne une direction vers le haut, une norme qui est en train de se faire dans le haut. C'est un peu comme ça, c'est une phrase « Erotas ». Mais c'est une norme qui est en train de se faire. Σκέψου πως είναι να είσαι ερωτευμένος με έναν άνθρωπο. Δίνεσαι ολά καιρός. Σκέψου λοιπόν πως είναι να είσαι ερωτευμένος και με, με τη ζωή, με μια όμορφη ζωή. Θεωρώ ότι η επανάσταση είναι ο τρόπος να φτάσει σε μια όμορφη ζωή. Γιατί όπως έλεγε και ένας ποιητής, όταν δεν πεθαίνει ο ένας για τον άλλον, είμαστε κιόλα νεκροί. This society is full of walls, wall of rushes wall of religion, wall of nationality. Open your mind, open the border. We can together destroy all these walls. Cet amour est plus fort que les frontières qui nous emprisonnent. Et ici à Exarchia, il n'y a pas de frontières. On vit ensemble, on lit ensemble. Et il reste spite of ovo, spite in apathia, σπάει την παράλυση ε, και ουσιαστικά ανοίγει δρόμους. Το χειρότερο δεν είναι μια κακή δράση, μια μικρή δράση, ε, το χειρότερο είναι η μη δράση. Οφείλουμε όλοι οι αγωνιζόμενοι ε, να κάνουμε κάτι κάθε μέρα, κάποιο είδους δράση, με οποιοδήποτε μέσο αγώνα, με το οτιδήποτε. Αυτό για μας πρέπει να είναι το μήνυμα. Να δράσουμε ή αλλιώ να σκάσουμε. Οι άνθρωποι από μόνοι μας, αυτοοργάνωση, δεν θέλουμε τίποτα άλλο και είναι τόσο εύκολο. Είναι τόσο εύκολο. Υπάρχουν χιλιάδες, εκατομμύρια σαν και εμάς. Je roulerai ma bosse A crever les miroirs M'ont dit que c'est pas la noce Mais puisqu'il faut y croire Je défendrai ma terre Celle de l'exil Je me moquerai de l'enfer Et puis du temps Et nous les 
vengerons J'insulterai encore les bornes et les moutons Je regarderai bien haut scintiller les étoiles Je brûlerai les drapeaux et j'enlèverai mon voile Avec l'amour et la révolution Au seul horizon Je traverserai le désert J'écouterai le vent Me parler de ma guerre Contre l'ordre régnant Je t'apporterai du feu Dans un bouquet de mots Je volerai pour nous deux Les étoiles là Avec l'amour Et la révolution 